Good day, this is Sir Paya. So this time, i-demo po natin yung ginawa nating event management and billing system. So meron tayong dalawang user. Isa yung sa system admin at isa naman yung cashier. So ang pagkaiba lang nila sa system admin is ma-access niya lahat kung anong meron sa system. At saka so, yung si cashier, selected lang kung ano lang yung um, selected lang yung ma-access niya. So, login muna natin, natin si admin. Ayan. So, dito mayroon tayo naman nakita na nakabook na event. Ayan. So, mayroon tayo yung event, transaction, so, mayroon sa transaction, mayroon tayong billing at saka payment. Mayroon tayong record, settled, unsettled, cancel event, payment history, cancel payment history. Then, we have maintenance, manage venue, manage package, manage additional charge, user account, then sa calendar, and then the, the view, the work, week, uh, week, month, and then the date picture. So, una dito sa manage venue, so, mayroon tayong tatlong venue na add event place at saka ito yung rent niya um narciso din sa bank so ito yung mga rent nila so pwede pa tayong mag-add nan kahit ilang venue and then sa manage package so, so far mayroong tayong dalawang package isa is 270 per head at saka isa is 220 per head yan then uh new entry so, top 170 per head. So, ito yung add natin ng na mga food niya. At saka meron tayong um, apat na dessert. Sa 290, meron tayong sample data. So, ito yung mga ah, sample data natin. So, pag mag-add tayo, type lang natin yung menu. Then, select natin kung anong type siya, food ba or dessert. Ayan. And then, meron tayong additional charge. So, pwede tayong mag-add ng, ng kahit, addition, kahit anong additional charge. So, example, meron tayong project rental. So, 1,500. And then, sample service. So, lagyan natin ng 400. So, first is create muna tayo ng event. So, ito is nakalock po siya. So, so, so for example, is uh, April 22. So, pwede lagyan natin ng 21. So, hindi po siya pwede. So, kung yung, yung datis niya at saka yung asod ng mga araw. So, pwede po na siyang makabook. So, for example, sa 26, uh, book tayo 26. 26. Um, so, start tayo ng uh, 2 p.m. So, 2 p.m. So, automatic po siya nag-adjust to 6 p.m. Kasi apat na oras lang yung... Um, uh, binibigyan nila na oras sa, sa venue, about venue. So, example, pag 1, so automatic 5. So, again, natin na 1.30, so this 5.30. So, pag 2, so that is 6 p.m. So, client. So, example, again, natin kung anong client. So, for example, um, Margarita Salvador. So, description. Uh, birthday 18 birthday then venue for example event please and then type niya is birthday then save natin so, so even uh, process to confirm, so yes natin. And then yata siya na add um, 26 ba yan? Yan, try natin. Search mo yung sabihin ko na add na ba si Margarita? So this April 27. April 27. So, uh, nandito sa April 27. 
Pupunta tayo sa Calendar, tapos change sa view natin. Add date time picker. So, adjust na lang natin siya. Ayan. So, this is 27. Update natin, gawin natin 26. Itong side. So, fix natin yung view niya. Ano. Okay, so, meron tayong um, ayan, so, meron uh, naka-book na sa Wednesday saka sa Thursday so, different yung uh, place nila, yun, isa isa na sa Narciso, isa isa sa event, event place then, dito, ayan okay and then, sunod natin gagawin is punta tayo sa transaction and then billing, so, gawa tayo ng bill So, sample uh, Margarita. Salvador, select natin. So, select tayo ng package. Ano? Ito yun ang package. So, under um, package 270 per head. So, add tayo ng menu. So, automatic na po dito yung drinks. Saka yung dessert niya is mango sago ayan tapos kung may add siya na services so add lang siya na services for example project or rentals add lang natin automatic na add siya then number of packs for example meron siyang 100 visitors so total of 2000 so save save ang print natin so are you sure you want to save yes natin And billing things will save. Do you want to print the statement? Yes po natin. So, ito po yung billing statement niya. Billing date, uh, client date time, package, venue event. So, sa package menu natin. To crab umulate. Ayan. And then, ito lang may soft drinks. Additional charges natin. Project to rental. So, billing details. Meron tayong package. Ayan. Tapos, venue. 100 packs. 200 packs times 270 plus venue plus services then total of 32,000 ayan and then dito tayo sa payment so search natin Margarita Salvador so wala pa siyang total pin niya so for example nag down siya ng 15,000 so save natin So, meron siyang temporary receipt na binigay. So, ito po siya. So, pwede po natin makasig yung payment and then reason. So, lagyan natin reason kung bakit natin siya i-cancel. So, once na i-cancel po natin, so, babalik po uh, yung uh, running balance niya na 32,000. So, for example, uh, room entry. Save po natin. Ayan. So, balik po siya sa to thousand tapos total pin niya is so lagyan natin siya ng 5000 down payment tapos yan yung save natin ayan and then dito sa records makikita natin yung canceled payment history so yun kinancel natin kanina so makikita natin tong 15000 dito po siya naka record and then kung ano yung reason tapos kung sino yung nag, nag a user nag cancel And then, so ito po is printable po siya. So, pwede po natin ma-print. Ayan po. And then, meron tayong records na payment history. So, today, meron tayong na-receive na 43,000. So, sa buwan, uh, this month. So, meron tayong na-receive na 120,500. So, itong preview natin. So, ayan. So, printable po siya. Payment history. And then, meron tayong cancelled event. Ito po yung mga cancelled event natin. So, yung preview. Ayan. So, pwede po tayo mag-cancel ng event. So, just right click lang natin. So, for example, gawa tayo ng bago. Uh, sample event. Meron sa bang seminar. Then, save natin. 
Ayan po, sample event. Tapos, right click lang natin. Cancel event. Tapos, refunded. So, since wala pa siyang payment, so, pwede lang zero. Reason wrong entry. Then, so, automatic po siya nagka-cancel. And then, dito makikita natin sa canceled event. Ayan. So, makikita wrong entry. So, ito po siya. Makikita po natin dito. And then, of course, printable pa rin siya. Ayan. Then, meron tayong sa unsettled um, events. Ito po yung may mga balance pa. Total of 86,000. So, printable rin po siya. Ayan. So, magprint. And then, meron rin tayong dito mga circled event. Yung mga uh, pulipin na. Ayan. So, so, for example, ito sa billing statement. Ayan o. Um, punta tayo ng payment so, so for example si uh, some mil b so, meron siyang balance 2400 so 2400 tag isip ang print po natin so, once na po lipid na so hindi na po siya accept ng payment pa so nakalock na po ito so, lock na po kasi po lipid na kasi yung uh, client unlike kung i-cancel natin and dito makikita natin sa settled payment so meron tayong tatlong um, settled payment I mean settled event so again billing so for example so mail to ano Let's payment. So, ayan. Go. So, dito is may kita rin niya rin yung payment history niya. So, dalawang basis na po siya nagbayad. So, first payment niya is uh, 3,000. Second payment niya is 13,500. Ayan, ayan po, lipid na po siya. So, ito natin yung iba. So, ito po si Silverio Alejandro. So, meron siyang balance na 8,400. So, bayaran natin. It's for 100. Natin. Ayan po. And then, ito yung payment history niya. That is 18,400. Yung bill. So, zero remaining balance na po siya. And then, dito sa record, settle bill. Ayan. So, meron tayong apat na settle na bill. Ayan. So, dito sa calendar, So, pwede natin siya ma-change ma uh, view by month. Ayan po. From April 1 to April 13. Then, pwede natin siya ma-view by week. Pwede natin siya by work week. Pwede natin siya by day. Ayan. Or, ma-view natin by date time picker. So, select lang natin sa date time picker. So, for example, itong whole day na to. Ayan, itong from 8 to 28. So, ayan, makikita natin. Okay. So, ito po yung uh, ginawa, tanong, ginawa natin simple na event management and billing system. So, sana meron may napapayang idea. So, again, don't forget to like my, I mean, to, to, to subscribe my channel. And so, it's already 11.57 p.m. So, good night everyone. Thanks for watching.